Доброе время суток, дамы и господа. Сегодня мы продолжаем изучение программного комплекса ВК-5. Давайте посмотрим, что мы еще можем сделать с нашей стройкой. Значит, в прошлый раз мы ввели вывели модель. Прочие затраты сейчас рассмотрим. Значит, состав сводного сметного расчета. Горячий пояс США, Shift F3. Значит, так. тут у нас есть разные главы каждая из которых вам придется найти подтверждение денежное. Допустим, глава 1. Подготовка территории строительства. Чтобы поставить эту главу, вы должны будете составить смету, которая подтверждает количество затрат денег, которые вы потратили на подготовку территории. Если вы территорию не подготавливали, то эта глава убирается. Чтобы быть более точным она убирается практически всегда. Заказчик должен передать вам территорию уже готовой. Значит, дальше идут главы основные объекты 3, 4, 5, 6, 7. Насколько вы можете помнить, когда мы создавали свой первый объект, мы выбирали какого типа строительства, к какому типу он относится. Вот это по сути вот эти главы. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И фактически, если э, к главе не относится никакой объект, то она не несет никакой денежной нагрузки. То есть эти галочки остаются всегда. Значит, временное издание. Если у вас есть э, расчет или, допустим, документы аренды инвентарного забора, или вы можете составить смету, э, на установку временных зданий и сооружений. Вы этот раздел оставляете. Если вы сумму не можете подтвердить, то вы должны этот раздел убрать. Убираются галочки, я забыл в первый раз сказать, клавиши Insert. Клавиши Insert они же и ставятся. Значит, если у вас нет э, никаких подтверждений того, что вы потратили деньги на временные здания, вы этот раздел должны убрать. Фактически, если вы выполняете работы внутри помещения, то этот раздел убирается всегда. Значит, проще работа и затраты. Давайте посмотрим, что это. Заходим кнопкой Enter. Значит, тут у нас работа в зимний период, работа в летний период. Вы можете помнить, что я говорил про справку из метеорологического центра. Значит, фактически без этой справки этот раздел, эти, эту галочку, допустим, можно убирать. Кроме того, тут куча всяких прочих затрат. В основном, самое важное, что вы должны запомнить, вот командировочные. Но, чтобы включить эти затраты, вам придется вести табель, путевые листы, э, собирать билеты. Э, ну, в общем, вам придется отчитаться, как у вас работники тратят командировочные. Если вы не можете или у вас работ... работники обходятся без командировок, вы этот раздел убираете и, соответственно, убираете все лаву. Если у вас нет в ней статей расходов, которые вы можете подтвердить. Значит, следующие главы – содержание службы заказчика, авторский надзор, эксплуатация кадров, подготовка проектно-изыскательной работы. Эти три, три главы должен брать на себя заказчик, если в договоре не оговорено обратное. Но фактически бюджет всегда, как и частники, в принципе, всегда берут эти затраты на себя. То есть у, у заказчика должен быть свой технадзор, э, проект должен тоже сделать заказчик. Э, редкая строительная фирма имеет э, проектанта, который штампует для них проекты бесплатно. Ну, фактически эти главы мы тоже убираем в основном. В большинстве случаев. Значит, дальше прибыль. Заходим энтером. Сметную прибыль оставляем. Средства на покрытие административных расходов оставляем. Ну, как бы и все. Риски мы не выделяем, потому что нам достаточно указать, что цена динамичная, и все риски сами собой э, окупятся. 
и сами собой нивелируются. Я вам потом объясню, что это значит. Значит, выходим отсюда клавишей Escape. Значит, дальше налоги и сборы. Заходим энтером. Тут у нас коммунальный налог. Тут вы уточняете. Платит ваш бухгалтер, не платит. По сути дела, в последней ферме, где я был, мы этот коммунальный налог просто убираем. Значит, возможно, у вас как-то будет обстоять дело по-другому. Значит, налоги исчисляемые от объема реализации продукции. Если вы НДСник, то вы эту голову убираете. Если вы не НДСник, то вы идете к бухгалтеру с вопросом. Значит, НДС, тут все понятно, это оставляем суммы за итогом сходного сметного расчета. Значит, фактически, если у вас временное издание есть, то вы оставляете первую хафу возвратной суммы. Если у вас есть демонтаж, и вы планируете вернуть строительные материалы заказчику, вы эту строку оставляете. Если у вас есть материалы заказчика в смете, вы эту строку оставляете. Если этого ничего нет, то вы фактически этот раздел тоже убираете. Значит, в большинстве случаев у нас остается НДС, прибыль административная и основные виды строительства. Ну, это стандартный случай. Бывают исключения. Тут уж как вам повезет. Значит, все сделали, нажимаем Escape. Сохраняться тут не надо. Значит, идем дальше. Сводка затрат. Значит, эта таблица заполняется, если вы участвуете в тендере. И по условиям тендера у вас э, сразу разыгрываются два объекта. Но вы вынуждены э, делать эти два объекта отдельными сводными расчетами. То есть вам придется свести их в эту таблицу, указать сметную стоимость каждого указать строительные монтажные работы, если есть оборудование, если есть пусконаладочная работа, прочие затраты, возвратные суммы. То есть это сводная таблица и фактически я ее заполнял только один раз, и то я сделал это в Excel, чтобы мне было удобно. Значит, дальше прочие затраты. Значит, следующие пункты. Уточнение пояснительной записки, оформление документации, уточнение содержания, дополнительные документы содержания. Это все касается оформления документации. Не несет никакой денежной нагрузки. И хотите, заполняйте. Не хотите, не заполняйте. Это никак не повлияет на итоговую сумму, и никто вам не скажет, почему вы это не заполнили. В большинстве случаев это не имеет никакого значения. Фактически я вот, вот только сейчас начал вам это показывать и сам смотреть, потому что до этого я здесь ничего не заполнял, и мне это не надо было. И тендеры спокойно участвовались, выигрывались и проигрывались без этого. То есть никаких замечаний по этому поводу, именно поэтому я не получил. Значит, единственное, что я вам скажу, что уточнение содержания тут все просто. Сметная, смета на проектные работы будет в составе содержания, если у вас есть она. Если вы жмете один э, по умолчанию, она будет отображаться. Вы можете тут забить два, и она отображаться не будет. Забивается все. Enter. Значение Enter. Все просто. Значит, идем дальше. Ресурсы. Alt F7. Значит, смотрим. Это наши ресурсы, которые у нас э, забиты в нашей смене. Значит, их можно э, сортировать по шифру, а можно сортировать по наименованию. Значит, выбираем левой кнопкой наименования и смотрим. Специальные ресурсы. Это затраты труда рабочих. Машины и механизмы. Значит, вот у нас есть автомобили, как вы помните, я их забивал. Есть машины, сверлильные наши перфораторы. Значит, также давайте строительные материалы посмотрим. Значит, вот у нас есть мастика каучуковая, есть пенопласт. Значит, эта таблица обладает одной очень полезной особенностью. Когда у вас большой список материалов, и вам, допустим, надо узнать, в какую из позиций у вас находится мастика, вы нажимаете Enter, 
и вам показывается, что мастика каучуковая у вас находится в объекте 2.1, в локальной смете 2.1.1, и она находится на второй позиции. В, открытой, в открытом виде, а также на, э, в пятой позиции внутри расценки. Также тут указан нормативный расход, фактический расход, предполагаемое изменение фактического расхода. Эта информация в данном случае не несет никакой нагрузки. Значит, фактически эта таблица нужна для того, чтобы быстро найти какой-то материал, где он находится. И допустим, что у нас тут. Можно отредактировать цену, можно удалить его. То есть, допустим, у вас записался отчет льняной, вы находите его, смотрите в каких позициях и удаляете. Значит, также можно заменить, умножить на коэффициент. Ну, фактически те же функции, которые мы рассмотрели внутри смены. Значит, основ... напоминаю, основная задача этой таблички это показать вам в каких позициях в смете находятся какие-либо материалы либо машины это очень удобно не надо просматривать и снова смета в 10 позиций не надо каждую позицию выщелкивать и выискивать где же этот сраный пенопласт затесался значит так дальше давайте посмотрим что у нас здесь цены цены ресурсов так, цены ресурсов. Ну, давайте глянем. Значит, то же самое, только табличка немножко поудобнее, и она может еще сортировать себя по убыванию стоимости. Значит, смотрим по наименованию. Тут у нас машины и механизмы. Значит, давайте на это обратим особое внимание. Значит, вот, допустим, автомобили бортовые, я их специально задал. Нажимаем Enter. Значит, фактически, если у вас есть собственный автомобиль, вы можете уточнить следующие позиции. Как видите, цена черная, это она взята из стандартной инсей. Вы можете уточнить некоторые позиции. Амортизационное отчисление. Нажимаете левой кнопкой в данные подрядчика, вот в эту графу. И здесь вы узнаете у бухгалтера балансовую стоимость машины и забиваете ее. И нажимаете сохранить. Значит, кроме того, сразу готовьте бухгалтера готовить справку об этом. Значит, дальше. Быстро изнашивающиеся части. Значит, так, тут вы можете указать цену оснастки оснастки для автомобилей бортовых, если вы ее покупали недавно и у вас есть накладная. Также вы можете указать цену энергоносителей, бензина, если эта машина ездит на бензин, на и так далее. Значит, цена тут указывается без НДС и единица за килограмм. То есть фактически вы можете прощелкать по каждой этой позиции начиная с амортизационных отчислений, и показать вашу личную цену, за счет чего общая стоимость машины часа увеличится. Это если ваша машина ваша собственная. В следующий раз мы рассмотрим, что делать, если машина арендованная. Спасибо за внимание. До новых встреч.